Sevgili izleyiciler merhaba. Birazdan izleyeceğiniz videoda ülkemizde gelin duva çiçeği olarak bilinen Begonville çiçeğinin bakımı ve yetiştirilmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bu yayını Ankara'daki Dallıoğlu Seracılık Firması'ndan gerçekleştiriyoruz. Bize bu imkanı sunan Dallıoğlu Seracılık Firması'na çok teşekkür ederim. 1. Begonville için en uygun yer neresidir? Begonville yetiştiriciliğinde en önemli faktör ışık olup Begonville'ler yüksek ışık koşullarında iyi gelişme gösterirler. Begonville'lerinize çok fazla çiçek açtırmak istiyorsanız doğrudan ışık alan bir yerde günlük en az 5 saat ışık alması gerekiyor. Bitkinizi gölge bir yere koyarsanız bitkiniz boy yapar, bol yaprak yapar, çok az çiçek açar ya da çiçek açmaz. Begonville yetiştiriciliğinde ışığın önemini şu ifadeyle daha iyi anlatabiliriz. Ne kadar fazla ışık o kadar fazla çiçek. Begonville sert ve şiddetli esen rüzgarları sevmez. Bu nedenle bitkinizi sert ve şiddetli esen rüzgarlardan korumanız gerekiyor. 2. Begonville'in sıcaklık isteği nedir? Begonville'ler tropikal iklim bitkileri olup ana vatanı Orta ve Güney Amerika'dır. Doğal olarak Brezilya, Peru ve Arjantin'de yayılış gösterirler. Ülkemizde ise özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde iyi gelişme gösterirler. Begonviller sıcağı seven bitkilerdir. Begonvillerinize bol çiçek açtırmak istiyorsanız sıcaklığın 25 derece ve üzerinde olması gerekiyor. Begonviller hem yüksek ışık hem de yüksek sıcaklık isterler. 10 santigrat derecenin altında gelişmeleri yavaşlar. Kış aylarında sıcaklığın eksi 1 santigrat derece ve altına düşmesi durumunda begonviller zarar görür. Eksi 1 santigrat derecede 1-2 saat zarar vermez ancak eksi 1 santigrat derecede sürenin uzun olması durumunda bitkilerini zarar görür. Bu nedenle kışları sert ve soğuk geçen bir ilde yaşıyorsanız begonvillerinizi saksıda yetiştirebilir ve kış soğuklarından önce bitkinizi kapalı bir mekana alabilirsiniz. 3. Begonviller hangi toprak ya da topraklarda iyi gelişme gösterir? Diğer bütün çiçeklerde olduğu gibi begonviller de organik maddesi zengin olan topraklarda iyi gelişme gösterirler. Begonvillerinizi 1. Tek başına torf, 2. Tek başına hindistan cevizi torfunda yetiştirebilirsiniz. Ya da karışım yapmak isterseniz %60-70 oranında torf, %30-40 oranında perlit ya da %60-70 oranında torf, %30-40 oranında dişli dere kumu kullanabilirsiniz. Begonviller hafif asidik topraklarda iyi gelişme gösterirler. Yani toprak pH'sinin altının biraz üzerinde olmasını isterler. Bu nedenle begonvil toprağına kırmızı toprak, kırmızı bahçe toprağı ya da orman altı toprağı karıştırabilirsiniz. Bu durumda %60 oranında torf, %20 oranında perlit ya da kum ve %20 oranında kırmızı bahçe toprağı ya da orman altı toprağı karışımını yapabilirsiniz. 4. Begonviller ne zaman ve ne sıklıkta sulanır? Begonviller kuraklığa yani susuzluğa toleranslı bitkilerdir. Begonvillerinizi saksıda yetiştiriyorsanız iki sulama arasında toprağın biraz kurumasına mutlaka müsaade etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl anlarız? Parmağınızı saksı toprağına üstten itibaren 3-5 cm derinlikte parmağınızı toprağa sokun. Ve iki sulama arasında toprağın mutlaka biraz kurumasına müsaade etmeniz gerekiyor. Eğer bitkinizi çok fazla sularsanız, 1. Çiçeklerin dökülmesine, 2. Çiçeklenmenin durmasına neden olursunuz. O nedenle begonvillerinizin iki sulama arasında biraz kurumasına müsaade etmeniz gerekiyor. Begonviller kışın dinlenme dönemine girerler. Bu nedenle kış aylarında mümkün olduğunca sulama aralığını açmanız gerekiyor. Begonvilleriniz susuz kalırsa yapraklar aşağıya doğru sarkar ve yaprakların rengi koyu yeşile döner. Bitkinizi çok fazla sularsanız bu kez yaprakların rengi açık yeşile döner. Bu nedenle size tavsiyem iki sulama arasında toprağın biraz kurumasına mutlaka müsaade etmeniz gerekiyor. Bitkinizi çok fazla sularsanız Bitkiniz bol yaprak verir ve az çiçek oluşturur. 5. 
Begonvillere ne sıklıkta ve hangi gübreler verilir? Begonvillerde gübrelemeye bahar ayında sürgünler 3 ile 5 santimetre boya ulaştığında başlanır. Başlangıç döneminde fosforlu gübreler çok önemli. Bitkinize çiçek açtırmak istiyorsanız fosforlu gübreleri özellikle kullanın. Başlangıçta fosforlu gübreleri kullanmak çiçeklenmeyi teşvik eder. Bu nedenle 5-15 içerikli yani fosfor içeriği yüksek olan gübreleri kullanabilirsiniz. Sonraki dönemlerde dengeli gübrelemeyi tavsiye ediyoruz. 15-15-15 artı mikroelement ya da 20-20-20 artı mikroelement içeren gübreleri kullanabilirsiniz. Bitki geliştikçe başlangıç döneminde 1 litre suya 1 çay kaşığı, ilerleyen dönemlerde ise 1 litre suya 2 ya da 3 çay kaşığı gübre verebilirsiniz. Begonvillere çok sık ve çok fazla gübre verirseniz çiçeklenmeyi önlersiniz. Bu nedenle çok sık gübreleme kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Sizlere tavsiyem begonvillere sadece ayda bir kez gübre vermeniz gerekiyor. Begonviller aynı zamanda demir eksikliğine çok hassas ve demir eksikliğinde özellikle yaprak üst yapraklarda sararma meydana geliyor. Aynı zamanda bor, çinko ve mangan gibi diğer mikro elementleri de hassas. Bu nedenle begonvillerin gübrelenmesinde mutlaka mikro element içeren gübreleri kullanmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Bitkilerinize çiçeklenme öncesinde potasyumlu gübre verirseniz 1. Bitkileriniz daha fazla çiçek açar. 2. Bitkilerinizin çiçekli kalma süresi daha uzar. Bu nedenle özellikle potasyumlu gübreleri vermenizi de sizlere tavsiye ediyorum. 6. Begonviller nasıl budanır? Bitkiniz genç ise yani bitkinizde tek dal varsa bitkimizi dallandırmak için budama yapmamız gerekiyor. Örneğin bu bitkimizi genç kabul edelim ve tek dallı olduğunu kabul edelim. Ne yapmamız gerekiyor? Bitkimiz genç ve burada kabul ettiğimiz gibi tek dallı olduğunu düşünürseniz sadece dalın uç kısmını kesmeniz gerekiyor. Dalın uç kısmını keserseniz bitkiniz bu şekilde dallanır ve yeni dallanmaların uçlarında da Bitkiniz çiçek açar. Peki gelişmiş bitkilerde, burada gördüğünüz gibi gelişmiş bitkilerde budama nasıl yapılır? Gelişmiş bitkilerde iki farklı dönemde budama yapıyoruz. Bir, bahar aylarında yaptığımız budama. iki her çiçeklenme dönemi bittikten sonra yapılan budama. Peki bahar aylarında budama nasıl yaparız? Sevgili izleyiciler, begonvillerde çiçekler, bakın ben size bunu burada göstermek istiyorum. Begonville'de çiçekler o yılın yeni sürgünleri üzerinde oluşur. Bakın ana dalı görüyorsunuz ve bu yılın sürgünü ve çiçekler bu yılın sürgünü üzerinde oluşuyor. Onun için bahar ayında mutlaka budama yapmamız gerekiyor. Peki bahar aylarında budamayı nasıl yapacağız? Bu sürgünün uzunluğunun 50 cm olduğunu kabul edelim. Bahar ayında yapacağımız budamalarda sürgün uzunluğunun en fazla yarısını kesmemiz gerekiyor. Yani bunu 50 cm kabul ettiğimizde Alttan itibaren ne yapmamız gerekiyor? 25 cm yukarıya gelip 25 cm yani sürgünü tam burada ortasından kesmemiz gerekiyor. En fazla bunu 50 cm 25 değil 30-35 cm yukarıdan da kesebiliriz. Yani begonviller derin budamayı sevmez. Bu bizim için oldukça önemli. İkinci budama ise genellikle her çiçekleme döneminin sonunda olur. Begonvillerde çiçekler Ege ve Akdeniz bölgelerinde genellikle Mayıs sonunda açmaya başlar ve Ağustos ayına kadar devam eder. Çiçekler açıp döküldükten sonra ne yapmamız gerekiyor? Bu sefer yumuşak budama yapmamız gerekiyor ve sadece çiçek alan dalı uç kısmından, bakın burada gösterdiğim gibi şu an çiçekli olduğu için kesmiyorum mu? Sadece, sadece bakın alttaki çiçeğin hemen altından kesiyorum. Yani dalı uç kısmından kesiyorum. Oysa bahar ayında yapmamız budama, bahar ayında yapılması gereken budamada ne yapıyorduk? Dalımızı yarıdan kesiyorduk. Yani buradan kesiyorduk. Çiçeklenme döneminden sonra ise sadece çiçekle, en alttaki çiçekli sürgünün altından kesmemiz gerekiyor. Yani begonvilleri mutlaka yumuşak budamamız gerekiyor. Ege ve Akdeniz bölgesi bildiğiniz üzere kışları ılıman geçen bölgelerimiz. Bu bölgelerimizde her çiçeklenme sonrası budama yapabiliriz. Ancak bu bölgelerin dışında kışları sert geçen bölgelerde çiçeklenme sonrası budamayı tavsiye etmiyoruz. 7. Begonviller nasıl çoğaltılır? Begonviller genellikle çelikle çoğaltılır. Çelikler yıl boyu yapılsa da en uygun çelik alma zamanı Ege ve Akdeniz bölgesi için Mart-Nisan ayı, Marmara bölgesi için Nisan ve Mayıs ayı, 
Diğer bölgeler için ise Haziran ayıdır. Ben size şimdi örnek bir çelik hazırlamak istiyorum. Çelikler az önce bahsettiğim gibi genellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde Mart ve Nisan aylarında alınır. Bakın şu şekilde dalımızı yarıdan keselim. Begonvil çeliklerinin en az 4 göz içermesi gerekiyor. Biz genellikle 4-6 göz 10 ile 15 cm uzunlukta çelik tavsiye ediyoruz. Ancak siz 6-7 gözlü ve 15-20 cm uzunlukta çelik hazırlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bakın bunlar gözler ve şu gözler arası, boğumlar arası mesafe oldukça kısalı. Size bir tane e, şu an 6 gözlü çelik yapmak istiyorum. Bakın birinci göz, ikinci göz, üçüncü göz, dördüncü göz, beşinci göz ve şu altıncı göz. Bakın hemen altıncı gözün üzerinden çeliğimi kesiyorum şu şekilde. Bu da yaklaşık bir 10 cm uzunlukta. Daha sonra yaprakları şu şekilde koparabilirsiniz. Makasla da alabilirsiniz ya da elinizle de bunları bu şekilde koparabilirsiniz. Çeliğin üzerinde yaprak kalmaması gerekiyor. Aynı zamanda dip kısmında da dikenler var. Bakın burada gördüğünüz gibi dikenlerin de mutlaka uzaklaştırılması gerekiyor. Şu şekilde dikenleri de uzaklaştırdı. Daha sonra bakın begonvil çeliklerinizi hormon kullanmadan da köklendirebilirsiniz. Ancak biz özellikle hormon kullanmayı tavsiye ediyoruz. Celimizin tip kısmını benim kullandığım hormon toz hormon. Ama piyasada bazı hormonlar var. E, Masplant gibi, rasin gibi, e, rasin gibi. Bunları 1 litre suya yarım çay kaşığı koyup e, can suyu şeklinde de verebilirsiniz. Ben toz hormon kullanıyorum. Bakın şu şekilde celim, çelimin dip kısmından 200 santimetrelik kısmı hormona e, bandırıyorum. Ve daha sonra köklendirme ortamına dikeceğim. Köklendirme ortamı olarak ben şu an burada sadece torf kullanıyorum. Ama siz %50 torf, %50 perlit ya da %50 torf, %50 kum karışımı kullanabilirsiniz. Çeliklerinizi dikmeden önce ortamı mutlaka bolca sulamanız gerekiyor. Peki çeliğimizi ne kadar derinliğe dikmemiz gerekiyor? Çeliğimizin uzunluğuna göre eğer çeliğimiz 15-20 cm uzunlukta ise dip kısmından 5 cm'ye kadar. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 10 cm ise çeliğin dip kısmından 200 cm'lik kısmı bakın yaklaşık şurası. Şöyle koyduğumuz zaman 2 cm civarında 2,5 cm'lik kısmı tutuyorum ve bu şekilde çeliğimi Köklendirme ortamına dikiyorum. Diktikten sonra hava almaması için ne yapmam gerekiyor? Çeliğimi bu şekilde iyice bastırmam gerekiyor. Çeliğimizi diktikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapabilirsiniz. Sera ortamı oluşturmak için çeliğinizin, çeliğinizin üzerini şeffaf bir poşet yani ışık geçiren şeffaf bir poşet ile örtebilirsiniz. Çelikler 18-25 santigrat derecede iyi köklenirler. Çeliklerin köklendirirken Doğrudan ışık almayan aydınlık bir yere koymanız gerekiyor. Peki çelikler kaç günde kökleniyor? Genellikle 6 hafta ile 10 hafta arasında çelikler kökleniyor. 8. olarak Begonville bakımında en fazla karşılaşılan sorunlar nedir? Şimdi bu konulara değinmek istiyorum. Begonville yetişiciliğinde en fazla karşılaşılan sorun Begonville'lerin çiçek açmaması. Peki Begonville'ler neden çiçek açmaz? Bunun 5 tane nedeni var. 1- Işık az yani yetersiz ışık. 2. Sıcaklık düşük olabilir. 3. Bitkiniz budanmamış olabilir. 4. Bitkiniz susuz kalmış olabilir. Hiç sulanmamış olabilir. 5. Fosfor eksikliğinden kaynaklı çiçek açmama sorunu olabilir. Bitkiniz yetersiz ışık alıyorsa bitkinizi mutlaka doğrudan ışık alan bir yere koymanız gerekiyor. Sıcaklığın 25 santigrat derece ve üzerinde olması gerekiyor bitkilerinizin çiçek açması için. Bitkilerinizi çok fazla kurutmayacaksınız ve bitkilerinizi çok fazla sulamayacaksınız. Bu konulara dikkat ederseniz çiçeklenme açar. Özellikle bitkilerde fosfor eksikliği çiçek açmamaya neden oluyor. Çiçek açmayı teşvik etmek için özellikle bahar dönemi ve sonrasında mutlaka fosforlu gübre ile bitkilerinizi gübrelemeniz gerekiyor. Begonviller neden az çiçek açar ve çiçeklerini döker? Buradaki en önemli sorun çok fazla sulama yapılması. Dolayısıyla sulamanın mutlaka azaltılması ve iki sulama arasında toprağın kurumasına biraz müsaade edilmesi gerekiyor. Begonville'de yapraklar neden morarır ve kızarır? Bunun ana nedeni fosfor eksikliğidir. Begonville yapraklarının kenarları neden morarır ve yaprakların uçları neden kahverengiye döner? Bunun ana nedeni de potasyum eksikliğidir. Yapraklar neden buruşur? Büzüşür ve kıvrılır. Bunun ana nedeni de mikroelementlerden çinko eksikliğidir.
Yapraklar neden solar ve dökülür? Bunun ana nedeni de düşük sıcaklıktır. Begonville'de sıcaklığın 10 santigrat derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Begonville'de genellikle hastalık olmaz. Hastalıklarla pek karşılaşmıyoruz ancak zararlı böceklerle karşılaşıyoruz. Bunların başında da unlu bitler, kırmızı örümcekler ve yaprak bitleri geliyor. Daha önceki birçok videomda belirttiğim gibi unlu bitlere karşı Arap sabunu, Hindistan cevizi yağı, nim yağı ve okaliptus yağı kullanabilirsiniz. Bunun dışında kimyasal ilaç olarak malation ve movento isimli ilaçları kullanabilirsiniz. Kırmızı örümceklere karşı ise özellikle yaprak ve çiçeklerde kırmızı örümcek varsa yapraklarınızı tazikli su ile yıkayabilirsiniz. Ya da kimyasal ilaç olarak agrimek, kanamite, fluoromite gibi ilaçları kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları beğenerek paylaşmayı unutmayalım. Facebook'ta Çiçek Bakımı ve Yetiştiriciliği isimli grup kurdum. Sizleri aynı zamanda bu gruba katılmaya davet ediyorum. Yeni bir video yayınladığımda haberiniz olsun istiyorsanız abone olmayı ve küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.